要看戏哦，好爽、哦！这个汤我喜欢，这家的臭豆腐应该好吃很多。嗨，大家，我是波妞，今天又来到出外景的夜市特辑啦！还没有订阅我的影片，帮我按下订阅，并且开启小铃铛。喜欢我的影片，帮我按个赞，会带大家去吃好吃的美食，可以帮大家收藏起来哦。走吧。我们今天来到乐华夜市的第一家就是好吃鸡肉。那今天呢，有带了一个小伙伴，他是我们的颜值担当，叫他叫旭儿，我是波妞。那我们赶快来吃吧。那你先吃一下饭，我先吃一下肉。这个油鸡腿八十五块。甜甜的，好吃吗？很像阿妈家的那个酱油拌饭，哦，很像酱油拌饭，很像是鸡油拌饭，就是我觉得甜甜的，甜甜的，要像酱油的感觉。可是我觉得蛮甜的，很甜哦，有一点台南口味的甜。嗯，好像也是没有到那么甜，但我觉得蛮好吃的。吃白饭就觉得好吃。所以它肉的酱也是甜的，我觉得比较偏咸。那你吃肉，你要叙述一下。直接交换什么意思？因为我觉得好吃。南京酱好像好吃。南京肠的我也有吃过，真的假的？对，南京肠超好吃的，不觉得吗？那个三鲜牛肉饭，哦，那酱真的有点像酱油的感觉，可是它其实蛮油的，因为你刚刚只吃到上面，它下面其实是偏油。所以来这边推荐吃白饭，不要点鸡肉这样。嗯，不要点鸡肉。<笑><笑>那我们就赶快去吃下一家好吃的吧。臭豆腐，我们点了臭豆腐加鸭血，然后还有招牌油饭，来吃。有辣、欸，蛮<笑>辣的。哎、欸，它豆腐蛮好吃的，它的那个气孔感觉都有很深入的晋升到它的那个汁，还蛮入味的、欸。但我觉得没有很辣。我觉得鸭血不会很辣。因为它就是有那个味道而已，可是因为豆腐它是吸饱了它的汁，所以你应该觉得辣了吧？还好。它这个油饭，我觉得它的那个上面是比较像腌萝卜的那种口感，不是那么泡菜的，多了一个清爽的感觉。下一家。华三星跟的二店，也就是分店，然后它这边跟一店比起来，就是它当然不是路边的摊贩，它就是多了整个店面，然后相对起来人也比较少，因为刚刚在本店的那个地方就是人排队蛮多的，而且这边有一些隐藏菜单哦，这样多了虾卷饭，然后土豆鱼饭，就是主要是炸虾卷这一个部分，这边四项这样，就是多的隐藏菜单。那我们就来请我们可爱的小伙伴，哎。不是，是他们统一都是这种。哦，真的。刚刚可是他这个饭，对，也是常汤匙很硬的，就是你看不容易哎。不是，它是比较长，它是比较长，不容易熬断，然后结果就断，比较长。那我们来，你先吃这个，先吃这个，跟一店长一样吗？跟一店长一样，阿不来。好，我不喜欢。你先吃这个啦，叫你吃这个，你先吃这个。怎样怎样？它是也有点偏甜，对，它有甜甜的感觉。我觉得它的口味也有点台南那边去，可是我觉得它很好吃，很鲜甜。我觉得它好像比较滑顺一点点，就是我之前在基隆吃到那种螃蟹羹，好像再再更脆一点，哥对不对,对？但是它没有，对，它就是很顺口的汤感。它的这个米糕的肉是不是有点比较肥一点点？其实还好哎。只是偏甜，这个我也没吃过，就是一般般般。它不会不好吃，可是就是你可能对它没有什么记忆点，不会像它的根这么有记忆点的一道。那我们就赶快去吃下一家吧。快乐地瓜球，我们加了梅粉。这个在南机场的时候也有吃过，就是我最爱的大颗的地瓜球。然后这边呢，是我第一次发现这个地瓜球最好吃、最好吃的时候，怎么样？好吃吧，都吃过。<笑>这个就是必买的啦，真的爱吃这种很大颗的地瓜球，就是喜欢它这种空心又偏扎实的口感的，一定要来买，而且很划算哎。那它吃起来是 Q 的，它不是那种，就是它里面，对对对，它是就是有弹性的，给你的那种弹性感。再家。你要海盐奶油，你要它多油料，我不要点七十，我点七十。
人这个。啊，这家是我没抢。你还有什么？玉架清蒸。嗯，玉架清蒸。新鲜玉米粒杯。杯什么？不是啊，新鲜玉米粒杯啊，杯杯杯杯。哈哈新开的店，它是没有不好吃的啊，就是就是你想吃那种玉米，然后它帮你就是等于说全部剥剥下来了。都绿巨人啊。对，其实它这是罐头玉米吗？感觉看起来不像，感觉不像啊，不是真的像是绿巨人那种，我们是开玩笑的。它是感觉真的是就是你从玉米上这样子录下来的，其实蛮好吃的，只是看起来很无聊，但是口感上其实还不错啊，还不错，所以就有点贵。它全部口味都是六十五块，所以你要吃的话，连有聊一点的、细食那种的比较好吃。下一道屋。这一家是乐华天下，它在这边其实算是有名的店，可是它大部分人都是喝它的原茶系列，就是可能是红茶，然后其他的绿茶或者是乌龙茶。但我们后来发现它的新鲜现在很好喝，所以我们点了柳橙绿跟柠檬红茶，新鲜柠檬。都是直接现场现榨的，现切现榨。你点完之后，他就去后面切，切完之后再用那个榨汁机把它榨出来。好喝吗？很解腻，就是夜市会吃很多重口味的。那你这样子喝，就是很清爽。哦哦哦！我觉得你的比较甜。对啊，柳橙比较甜，柠檬好酸哦。不会，这个我可以。好啦，但是这个真的好喝，就是新鲜果子，而且这样子一杯五十五块，我觉得也还蛮 OK 的。下一家。玉品香的营养三明治，拿出来给他来一下。你说这样子吗？<笑>它那个是什么火腿哦？卤蛋、火腿，然后小黄瓜跟番茄。但它涂了有一个我很害怕的东西，没奶汁。你怕吗？我怕。看完多吗？超多，整层假的啦。刚好看它涂，我看它涂不多你要。不会不好吃，可是它可能是一边是油炸的，然后又是我很害怕的没奶汁的味道，所以我可能就是会比较不不太再敢尝试这种东西。可是它严格来说啊，整个调味来说没有到不好吃，算是口感还不错啦。好啦，那我们赶快去下一家吧。这家是彭大妈的鸟蛋达人，我们点的是气死鸟蛋，一份五十块。是先把鸟蛋就是像这样子，先在那个地方烤好，然后再加上细丝的焗烤，再进去烤箱里面再烤一次。哦，好看戏哦，好爽哦！它就是鸟蛋味，但是多了那个焗烤的细丝香。它吃了保证不会后悔。对，他说吃了保证不会后悔。它肉肉不肉不？有加酱好吃很多哦，它气子给的很多。嗯，它你看单吃完就还有那么多的气子，我觉得这个奶可以尝试，吃饱你再吃这个也不占位。嗯，这个不错。吃吃糖糖葫芦，一只四十，两只九十。不是草莓的两只九十啊，别给人家加黑掉。它糖果冷透。好吃吗？是可以甜的糖葫芦吗？它糖果冷透，而它很冰哎，这价格可以接受。嗯，算是蛮便宜，但其实算还蛮新鲜的，然后有一些蜜饯的味道，生冰生冰这样子。这家如果来可以买，价格还 OK， 蛮公道的，好吃。下一道，这家呢是正宗川麻辣臭豆腐，它在就是你可以看到莱尔富的正前方。一碗是九十块，感觉比锅记的大碗很多。然后为什么来又来吃呢？是因为永和的在地人推荐我们乐华一定要吃的，他们都觉得就是这家比起锅记好吃，所以我们赶快来吃吧。太臭，嗯，哦，它吃起来也很臭。<笑>它的豆腐跟那个就是它都帮你剪过了，然后它很明显它的汤里面是有小鱼干的，然后有一些酸菜跟香菇，它豆腐吃起来。也是很入味，可是是比较偏冻豆腐的口感。哎
你这个汤我喜欢呢、欸，我觉得更鲜甜。我觉得这个汤好喝哎、欸，鸭血我觉得一般般。我觉得刚刚的鸭血比较好吃。对，但是这家的豆腐跟汤底我觉得有剩。喜欢吃臭豆腐的，然后喜欢吃下去嘴巴很臭的，<笑>就是这家首选。这家的臭豆腐比刚刚好吃很多。那大家如果有来乐华的话，就是这边因为附近其实停车没那么好停，所以大家就可以来这个。仁爱公园的停车场，它就离这边不会很远，走路大概十分钟以内会到。